Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сейчас занималась тем, что подписывала на YouTube видео. А потом я скачивала с YouTube и теперь перегружаю это еще на Дзен. Но пока я на Дзене не буду это выкладывать. Это так, впрок. Потому что все в первую очередь выходит на YouTube Потом это нужно будет на съемный диск перекинуть обязательно. Но на съемный диск я буду перекидывать уже с ноута чуть позже. Вот. И сейчас смогу со спокойной совестью выключить ноут, когда все это загрузится. Ну, там много видосиков, ну и осталось 10 минут. Но у меня, в общем-то, достаточно скоростной интернет, поэтому, несмотря на то, что видео много, все это загрузится относительно быстро. Сейчас уже 18.28, 5 апреля. Я за сегодняшний день даже 400 калорий еще не, до, не наела. Хотя один завтрак желательно должен быть, ну, хотя бы 400 калорий. Вот. А у меня за весь день еще только, ну, в общем, около 400, не больше. Сейчас почти 7 часов вечера. Села перекусить, ну, потому что я еще даже 400 калорий не набрала. Вот. И, в общем, гречка, кефир и цикорий. Но цикорий, скорее всего, больше такой покупать не буду. Имеется в виду вот этот цикорий. Запах у него неприятный. Не понравился. Сегодня решила кофе в турке сварить в зернах, вот помолола. Весь день у нас было довольно-таки солнечно, ни дождя, ни снега. Я ходила в магазин, вот напротив, через дорогу, в принципе, было тепло. Ну, конечно, я не могу сказать, что прям совсем-совсем тепло, немножечко какой-то такой легкий морозец ощущался, ну, конечно, не как зимой, но вот все равно что-то было такое. Но в целом комфортно и без перчаток, и, в общем-то, даже без шапки. А сейчас, где-то минут как 20 назад, у нас небо вот просто потемнело, стало такое, как снежное, что ли. И сейчас поднялся ветер, и вот, ну да, получается снежное, потому что вот я вижу, что снег. В общем, как-то так у нас. На окне получается, что капельки воды, как бы, ну, ну, это все равно снег. Да, видно снежинки. Как-то так. У меня давление сегодня весь день меньше сотки. Между тем прошло еще пять минут, и ветер совсем стал сильным. У меня открыто окно. Сейчас я его буду закрывать, потому что прям в окно летят снежинки, хотя у меня и сетка на окне, и все такое, вообще просто. Посмотрите, что творится. Ну, конечно, на улице уже, ну, потемнело, и в принципе сейчас 19.29, и за счет такого неба, а, и дома освещение, но все же вот как-то так. Впрочем, свет я сейчас выключила. Но, надо сказать, что на камеру довольно-таки светло. Потому что то, как я это все вижу, менее оптимистично. Короче, зима нас вообще не хочет, по-моему, отпускать. Совершенно никак. Да. Я, правда, подумала, может, у меня немножко давление нормализовалось. Не, 99. Прекрасно, просто прекрасно. Сейчас э, заварила себе вот такой чай. Кстати, очень хороший. Не только красивая упаковка. По-моему, я покупала его когда-то в фикс прайс. Могу ошибаться, но мне кажется, именно там. Ну и вот... Подумала, что надо его как-то допивать. 
Как говорится, шел апрель месяц, а мы с ушастом на прогулку собираемся. Вот так. Мы с ушастом уже на улице, у нас, в принципе, вот такая красота. И э, вообще можно сказать, что спокойно гуляю без перчаток. Так что, в принципе, хорошо. И ветра уже нет. Поэтому здорово. Нет, такая погода мне нравится. И, кстати, помните, я когда-то говорила, что э, у меня очень плохие какие-то ассоциации вот с тем когда на деревьях снег. Всем это нравится, у меня как-то были очень плохие ассоциации, ну, воспоминания, и мне это все не нравилось. Но вот это я уже, наверное, где-то в том году смогла как-то отпустить. Вернее, в том году я еще как бы просто полюбила более-менее зиму, но не отпустила вот это. А в этом году я уже даже спокойно вот к этому отношусь. И дело не в том, что так или иначе сейчас календарная весна, а в принципе. Так что как-то в этом плане получше. Ой, сейчас такая печалька была. Я вспомнила, что у меня есть такой DVD-шник. Ну, в смысле, DVD-шник-то у меня не один, понятное дело, во всех вон комнатах, но я их не смотрю, в общем-то. Я вообще мало чего смотрю, кроме Ютуба. Но у меня есть такой дорожный DVD-шник. Там он, конечно, и с аккумулятором Philips, и с... Ну, в общем, от сети заряжается и может работать. И я подумала, какая классная штука. Иногда вот пересмотреть чего-нибудь, вот на ночь поставить какой-нибудь диск. Ну, потому что у меня очень много дисков с Александром Романцовым. Там, знаете, Бандитский Петербург. А, улица разбитых фонарей, там еще что-то. Я посмотрела. Понятно, что можно диви... ну, как бы поставить и так, как бы это не проблема. Вот. Но вот именно так, в кровати. Ну, такая классная штука. И я посмотрела, у меня с проводом какая-то, видимо, ерунда. Мне любимый чинил, но... Да, видимо, ну, я не знаю, я не пользовалась, у меня потом мама пользовалась, поэтому, в общем-то, когда была поломка, любимый починил, мама дальше пользовалась. Не знаю, может, опять что-то случилось. В общем, печалька, потому что штука очень классная. Вот. Сегодня мы без подружки, без Ники. Ну, подружка ушастого. Так получилось. Так что вот так. С Яндекс Дзеном прям такая интересная ситуация. <смех> По факту каждый день у них что-то новенькое. Короче, грубо говоря, за что и сколько платят, это непонятно. У них, по-моему, каждый день новая информация. О, а вот сейчас у меня уже немножко замерзнет рука, которой я держу телефон. Вот, вот этой руке нормально. Я еще сегодня, кстати, без маникюра решила денек дать отдохнуть фушастый скажи всем привет у нас уже дисплей работает там где кнопка так что дело движется а мы пока поднимаемся я на своих двоих он на своих четырех лапах сегодня уже 7 апреля и я попила кофе, позавтракала и сейчас буду убираться. Убираться я буду в аптечке, потому что полезла за настойкой пустырника, валерьянки. Ну, потому что кроволол все-таки пить, это можно как все-таки разовая акция, а не на постоянке. А как бы пустырник, валерьянка это накопительный эффект, поэтому... Ну, в общем, решила достать, попить. А, ну и, конечно, все повалилось. Тут вот э, собачьи там что-то для зубов, для десен. Ну, в общем, буду сейчас разбираться. В процессе уборки я вот приспособила вот эту вот... Э, этот контейнер под э, тоже лекарство. Это как бы такие запасы 
потому что все остальное я разложила либо в аптечку, в сумку и просто в коробочку, чтобы в случае чего взять, вытащить и воспользоваться. В принципе, убралась. Ну, вот как я и показывала, там запасы в красном пакете. Ну, в общем, лекарства, там их буквально несколько штук, которые немного просрочены. Я их, в принципе, пить не собираюсь, но пусть пока лежат. А вот в той коробке с красным дном и черной крышкой там лежат пластыри. Здесь вот еще сбоку пластырь перцовый у меня понадобится. В зеленой коробке с белым горохом это необходимое лекарство. Вот там салатовая коробка это для собаки. Тут всякие вот маски. Ну, они куплены давно еще до всей этой ситуации. Там лежат всякие капельки тому подобное сюда вот я положила мази здесь здесь даже вот гуталин его надо кстати отсюда убрать но я просто привыкла что он здесь стоит ну всякие такие штуки и там еще ну, там совсем вдалеке стоят кроволол тому подобное запасики кстати говоря вот пустырник валерьянка боярышник у меня в открытом виде надо допить ну в общем как то так немножко разобралась чтобы ничего не вываливалось уже давно было пора но сегодня я уже так решила полезно перебирать все вот эти штуки, потому что находится то, что мне был крайне необходим как-то тут эндипал, потому что он немножко повышает давление. Я не могла найти в ночи. Вот. Это еще хорошо, что было в ночи и не критично, потому что... Нет, ну оно было, конечно, неприятно, но все-таки. А, так бы я пошла бы еще купила, а эндипал я пью вообще крайне редко. Нужен был кофецил, он нужен чаще, но я тоже думала его нет, а у меня целая упаковка. Так что да, разобралась не просто так. Оказалось, вообще оказалось очень много ибупрофена, который я не пью. Вот. Парацетамола оказалось много, который мне не помогает, потому что мне, если что, больше помогает этот самый аспирин. Ну, Ладно, в общем, разобралась, теперь знаю, что у меня тут лежит. Я тут вовсю кулинарю, э, ну, себе варю гречку, собаке бульон, в этот раз просто овощной. Решила ему чередовать, вот, зато побольше всяких овощей положить. Он любит у меня разнообразие. Я уже и полы помыла, пропылесосила. Сейчас сделала перерыв на плюшку, сыр с ветчиной и цикорий. Ну, на самом деле, сейчас уже 3 часа дня, даже 3.18. А я вот вместе вот с этим всем съела только на 300 с небольшим калорий. Потому что у меня... Ну, сейчас у меня как раз та самая... Депрессия, когда... Не, я целый день что-то делаю, я там улыбаюсь, смеюсь, мы там вон с Оксаной общаемся и тоже параллельно вместе убираемся, что-то каждый у себя делает. Уже вон переделали дел массу. Но как бы... Ну вот этими делами я все как бы прикрываю... Даже вроде и не думаю, а все равно, ну, не вс иногда думаю, иногда не думаю, но по итогу э, уже, да, корвалол, то все попила, полакомилась, а есть мне абсолютно не хочется. Но нужно, поэтому решила хотя бы вкусняшкой себя побаловать. Кстати, о погоде. У нас сегодня достаточно мрачное небо, но... Нет ни дождя, ни снега, по крайней мере, на данный момент. Дорожки, как видите, уже почистили. Так что, может быть, все-таки мы дождемся весны настоящей. Хотелось бы. 
Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм три семерки, рыжая три восьмерки. Мой дзен, можно ссылку на дзен найти во вкладке сообщества. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.